അമ്മ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഉപദേശം ആയിരുന്നല്ലോ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നോക്കണം അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വിഷ്ണു ആരുടെയും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാടുന്നൂടെ ഇതെന്തൊന്ന് കഷ്ടം ഇത് രാത്രി പിന്നെ അച്ഛനും ഉറക്കിയിട്ടില്ല ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ മോനും തുടങ്ങിയാ അമ്മ ചായ അയ്യ അമ്മ ചായ എടി നിനക്ക് രാവിലെ എണീച്ച് വന്ന് ചായ ഇട്ടോടെ അമ്മക്ക് വയ്യ എന്ന് അറിഞ്ഞോടെ ഞാൻ ചായ ഇടാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആഹ് നേരത്തെ വന്നല്ലോ നേരം വിളിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ അമ്മ അമ്മൂമ്മ അപ്പൊ പിന്നെ രാവിലെ തന്നെ പോയേ പിന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിൽ പോകണ്ടേ എത്ര ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ും <laughs> 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 എന്റെ അമ്മയെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചാലേ വാശി ഉണ്ടാവുള്ളൂ വാശി വന്നാലേ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഒരു പോക്ക് പോയില്ലേ ആ പോക്ക് കേട്ടാ അറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോയ പോക്കാണെന്ന് അവൻ കുറച്ചു അവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങോട് തന്നെ തിരിച്ചു വരും നോക്കിയോട്ടല്ല നീ അറിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ആ അവന് റോക്കറ്റ് വിഷയം വന്നിട്ട് ജോലി കിട്ടി ഒന്ന് പോവാമേ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും ചേട്ടൻ ഉത്തരം പറയാനില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറയണോ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കോളും നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടെണ്ണവും കൂടി വേറെ പണിയുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പോയി ചെയ്യാൻ നോക്ക് ചേട്ടനല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചേട്ടനെ കണ്ടു പഠിക്കണ്ടേ വിളിച്ചോക്ക് ലച്ചുരി ഇച്ചിരി അഹങ്കാരം കൂടില്ല ജോലി കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ പറഞ്ഞാൽ പകുതി ശരിയാ പക്ഷെ അഹങ്കാരമല്ല അഭിമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാതെ ആരെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും ചേച്ചിയുടെ ജോലി എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയായിരുന്നു എന്ത് രസമായാണ് നേരം വെളുത്ത വായിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും വരൂല പഠിക്കാനൊന്നും ഇല്ലേ അല്ല കളിക്കെങ്കിലും ചെയ്യ് പോയി വിദേശത്ത് തൊഴിലവസരം വിദേശത്ത് വേണ്ട നാട്ടിൽ തന്നെ നോക്കാം താമസ ഭക്ഷണ സൗജന്യം ഉയർന്ന ശമ്പളം താമസം ഭക്ഷണ സൗജന്യം അപ്പൊ എന്ത് ഉടായ്പുണ്ടല്ല അത് വേണ്ട ശരിയല്ലേ ആ അപ്രന്റിസ് ട്രെയിനുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ പൈസ ഇല്ലാതെ പട്ടി പണിയെടുക്കും നീ പത്രമൊക്കെ വായിക്കൂ ആ ഇന്ന് പോലെ തുടങ്ങി കൊള്ളാം എന്തായാലും ഒരു വർഷത്തെ പത്രത്തിന്റെ പൈസ ലാഭിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ കേട്ടോ പത്രം വായിക്കില്ല സിനിമാ പരസ്യം ഇടാ നോക്കണം ഇന്ന് സിനിമ പരസ്യം അല്ല ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യം നോക്കുക അത് കൊള്ളാം എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും ജോലിക്ക് വേണം അപ്പോൾ അച്ഛന് ജോലി ചെയ്യാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം എടാ ഇനി കേശു ശിവൻ ജോലിക്ക് പോയെങ്കിൽ സുഖമായിരുന്നില്ലേ കേശുവിനെ ശിവനെ മാത്രമാക്കണ്ട എനിക്ക് എനിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ കുഞ്ഞില്ലേ അതിനെയും കൂടി അങ്ങ് ജോലിക്ക് വിട്ടേക്ക് അയ്യോ ബാലവേല സർക്കാർ നിരോധിച്ചു ബാലവേലയല്ലേ സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാലവേല ആയിട്ടൊന്നും സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസൽ രേഖകളുമായി തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വരുന്ന മൂന്നാം തീയതി പത്ത് മണിക്ക് പാങ്ങോട് നമ്മുടെ അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പാങ്ങോട് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ എത്തേണ്ടതാണ് അതായത് ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനി പോണതല്ലേടാ അത് അത് വേണ്ട നീ ഇവിടെ പോയാൽ മെട്രിക്ക് മെട്രിക്ക് പോയാൽ മെട്രിക്ക് ചേർന്നാൽ മതി ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ പോവാൻ എന്ത് കുഴപ്പമെന്ത് എന്ത് കുഴപ്പം ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ പഴയ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാ മെട്രിക്ക് പോകണമെന്ന് അതെൻ്റെ മോനെ സാധിച്ചായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ പോയിക്കൂടായിരുന്നു ഞാൻ പോയല്ലോ എപ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് പോയി അന്ന് എനിക്ക് അന്ന് പൊക്കമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പൊക്കം വെച്ച് തന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മകളെ നിനക്ക് പൊക്കാണല്ലോടാ നീ പോടാ ആ ഭാഗ്യ അവൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പൊക്കം കിട്ടിയത് അച്ഛൻ്റെ പൊക്കം കിട്ടിയത് അച്ഛൻ്റെ പൊക്കോ അച്ഛൻ്റെ ബുദ്ധി മാരാ മണ്ടായി ബാലു ിന്ന് അച്ഛ ഒരുപാട് കളിയാക്കി ആൽമര ആൽമര വന്നു അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നുമക്കള് പോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്തോ നിന്നത് നീ എന്താണ് അമ്മ വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ അച്ഛൻ തോറ്റോടെ യുദ്ധ ഭൂമിയാണ് പാങ്ങോട് മിലിറ്റർ ക്യാമ്പ് എന്റെ പൊന്നും അവിടെ നിന്ന് വിജയിച്ചു പറഞ്ഞു ഏഹ് മോൻ പോയാൽ പറ്റും അച്ഛൻ എന്ത് കുറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ പോകില്ല ഇവിടെ രാജ്യസ്നേഹമാണോടാ രാജ്യസ്നേഹം എനിക്ക് രാജ്യസ്നേഹത്തിൽ കുറവാ ആ എന്താ എനിക്ക് രാജ്യസ്നേഹം ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മൂത്ത മോനെ ഞാൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സൗഹൃദം പോയാൽ
മനസ്സിലായി <laughs> ഒന്നെടുത്തു <laughs> 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 ചേട്ടൻ പട്ടാളത്തിൽ പോണേനവരെ ഗൾഫിൽ പോയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു ചോക്ലേറ്റ് ടോയ്സ് ഈ പട്ടാളത്തിൽ പോയി ആർക്കെങ്കിലും വലിയ ഉപയോഗം ഉണ്ടോ ആ ജോർജ് മാസം എത്ര കുപ്പി ഇട്ടോ എന്ന് അറിയാമോ അറിയാമോ ആ ഇപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മോൻ എന്തിനാണ് പട്ടാളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വരണേ കുപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ ഇത് ഒരു പേ തോക്കി കറി വെടി വെക്കല്ല പിന്നെ ഇത് കുപ്പി വേണോന്നുള്ളത് കുപ്പി കുപ്പി വേണ്ട പൈസ വേണോന്നുള്ളത് പൈസ നമുക്ക് പൈസ വരെ ഇല്ല മോളെ ആ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ പറയാനാ ആ എൻ്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ കാര്യം വെള്ളി മുങ്ങ ഞാൻ അവനെ കണ്ട് സംസാരിക്കട്ടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പിള്ളേരെ പറ്റിച്ച് പിള്ളേരെ പറ്റിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞേ അച്ഛൻ നേരത്തെ തമാശയ്ക്ക് പട്ടാളത്തിൽ പോവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഞാൻ മരത്ത് വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച അടുക്കളയിലോട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അച്ഛൻ തമാശ പറഞ്ഞോണ്ടെ ഇനിയൊരു കാര്യം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോവുകയാണ് എന്തോന്ന് മിലിട്ടറിക്കാരനാവാൻ പോവുകയാണ് മിലിട്ടറിക്കാർക്ക് മദ്യപിക്കാനുള്ള അവസരമൊക്കെ കൂടുതൽ വരും കുടിക്കുമോ കുടിക്കണം കൊന്നുളയായി കുടിച്ച ഇല്ല കുടിക്കണം ഏഹ് ആ പിന്നെ മാസം തോറും ആറേഴ് കുപ്പി കിട്ടും അതും മേടിക്കില്ല അത് വാങ്ങണം അപ്പൊ കുടിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ എന്നെ തരണോ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ വലിയ വളർത്തി വലിയ ഇതാക്കിയൊക്കെ നിന്റെ അമ്മയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശമ്പളം നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പോകുന്നു വിഷമായി പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച ആ പൈസ എനിക്ക് വാങ്ങിച്ച അല്ല അപ്പൊ വിഷ്ണു ചേട്ട സമ്മതിച്ച അവിടെ ജോലിക്ക് പോവേണ്ടി പട്ടാളത്തില് പിന്നെ അവൻ തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ആണോടാ ഇല്ലല്ല ഇല്ല കണ്ടാ വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പറയാ എന്തോന്ന് പാലോ ഇത് അതെ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാന്ന്ഷർട്ട് പേരെന്താ 
പേടിച്ചു പോയാ മിലിറ്ററി കാരല്ല ഡാ ഒരു സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്നോട്ട് ഒരു സല്യൂട്ട് അടിക്കുന്നോട്ട് ഇപ്പോഴാ നീ അടിയടാ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉറങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാവിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് അത് അവർ ഉറങ്ങുന്നത് ശരിയല്ലേ ജയയുടെ നിങ്ങളെ കൂടി എനിക്ക് ധൈര്യം നിന്ന് പട്ടാളത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ കയറ്റി വിടാൻ നോക്കാണ് ചേട്ടനില്ലാത്ത സാധനം ഈ പിള്ളേരെ എങ്ങനെ തരാനാണ് ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരുന്നതൊന്നും പറ്റില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടനിവിടുത്തെ അടുക്കളെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ചേട്ടന് പോവാ എത്ര സങ്കടം ചേട്ടാ ചേന അടുക്കളയുടെ വീഡിയോയും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവും അതാകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചേട്ടൻ അടുക്കളെ മിസ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ പോയി പക്ഷെ അതല്ലടാ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതായിരിക്കാം പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമല്ലേ എനിക്കറിയാം അതൊന്നുമല്ല വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കല്ല ചേട്ടന് എനിക്കെന്തോന്ന് വിഷമമുള്ള കാര്യം ഈ പട്ടാളത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ ഈ മുടിയൊക്കെ വെട്ടണമല്ലോ മുടി വെട്ടണോ പട്ടാളത്തിൽ പോണെങ്കിൽ പിന്നെ മുടി വെട്ടാ തൊപ്പി വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടാ അച്ഛൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലും ചേട്ടൻ വെട്ടാത്ത മുടിയല്ലേ ഇത് സാരമില്ല ചേട്ടന് മുടി ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു ഒന്ന് കൂട്ടാക്കിയാൽ മതി എന്തായാലും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടേ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അനിയനെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഷൈനിങ് ചെയ്യും എന്റെ വിഷമം അതൊന്നും അല്ല കേട്ടാ നമുക്ക് പുതിയ വാവയൊക്കെ വരുമ്പോഴേ വാവനെ കാണാൻ വരാൻ വേണ്ടി ചേട്ടന് ലീവ് കിട്ടുമെന്ന് എൻ്റെ പേടി ചേച്ചി ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നിരിക്കില്ല ചേട്ടാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അടിഷോ പോണല്ലേടി സൗകര്യമില്ല ഞാൻ പോ ആ പോക്കോ പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നെങ്കിൽ മുടി വെട്ടണോ അല്ലേ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നത് നിനക്ക് എന്താറിയാട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഈ പന്തല് കൊണ്ടൊക്കെ ചെല്ല് അപ്പൊ മൊട്ട അടിച്ചു വിടും 
എന്താ ഇതും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്തോ പോകണില്ല അപ്പൊ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് അവര് പറഞ്ഞുവിടല്ലോ അങ്ങനെങ്കിലും എനിക്ക് പോകണ്ട എന്ത്ര എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർക്ക്മർജൻസി ആശുപത്രിയിലേ പൈസ ഒരുപാടായി തക്കാളി എന്റെ കയ്യിൽ എടുക്കാം ഏ പിന്നെ എവളെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് പൈസ എടുക്കരുത് മാറ്റി വെച്ചു പോകണം പിന്നെ പട്ടാളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ പൈസ കിട്ടുമല്ലോ അത് നിന്റെ പേര് ഇട്ടേ കാരണം നീ പ്രസവിക്കാൻ നേരത്തെ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാകും അതിന് എടുക്കാം മക്കളെ പൈസ കൊണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ അമ്മ ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും അതിനൊക്കെ അഭിമാനമല്ലേ പിന്നെ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ സെക്കൻഡും ഞാൻ അഭിമാനിച്ചാണ് ഇവിടെ ജീവിക്കണത് അവര് നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോ നീ അതിന് മഞ്ഞ മല സിയാച്ചിലെ തോക്ക് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കും നിനക്ക് പ്രോഗ്രാം നീ വരാൻ പറ്റൂല മെട്രി പോണെന്ന് മറന്നു വേണം ഇറക്കാം എല്ലാർക്കും പൊതുവേ ഒരു വിചാരമുണ്ട് ഈ പട്ടാളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജയിലിൽ പോണാ അവിടെ ആട്ടവും പാട്ടവും ഡാൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് വൈകുന്നേരം ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട് നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കാം മാത്രമാരൊക്കെ എഴുതി കൈയടിക്കും പിന്നെ പട്ടാളത്തിൽ അവന് ജോലി കിട്ടിയ പോലെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പലതരത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കുവോ അവര് ഇല്ല ഇനി ബാല ഒന്നും കാണാതെ ഒന്നും ചെയ്യൂല നാളെ ട്രെയിനിങ് റെഡി ആയി പോണം കേട്ടോ ട്രെയിനിങ് ആ ലോങ് ജമ്പ് ഹൈ ജമ്പ് മതിലാട്ട കമ്പ്ലി എല്ലാം മതിലാട്ട ഓൾവാട്ട് എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അച്ഛാ അച്ഛാ ആ ആ ട്രെയിനിൽ വരാ പുറത്തു പോണല്ലേ പുറത്തുന്ന അപ്പ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തിനടാ മല പോലെ നിക്കണേ ഏ ഇട്ട ഒന്നാന്തര കളരി എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ അതിനെ പഠിപ്പിക്കും എനിക്കറിയാം <laughs> 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 നന്നായി പഠിപ്പിക്കും നാളെ രാവിലെ റെഡി ആയിക്കോണം കറക്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് വേണം രാവിലെ ഞാൻ വിളിക്കും മേടിക്കണം കറക്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരും എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ആ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്തോളാം എന്തിനു വേണം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പോകാൻ പൊട്ടാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ നടക്കൂല അച്ഛാ നാളെ വേണ്ടി ഞാൻ കൂടെ വരട്ടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് എന്തിനെ ലാറാബേന്റെ ഭാവി ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാലോ കണ്ടടാ എന്റെ ചെറുക്കൻ പറഞ്ഞണ്ടാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വരെ എന്റെ രണ്ട് മക്കൾ മെട്രിയിൽ പതിനാല് കുപ്പി വാരേ മുട്ടിട്ടു <laughs> 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 അമ്മ തയ്ക്കണ ഇല്ലടാ കൊറച്ച് കപ്പ വിളിക്ക കോമഡി കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം എന്താ പറയാമെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ അമ്മ കേക്കും പിന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കും അതല്ല അതല്ല അമ്മ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കേൾക്കും അമ്മ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ കേൾക്കും നീ പറയാമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പട്ടാളത്തിൽ പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അത് പറയാനല്ലേ ദേവേന്ദ്രന്റെ അച്ഛൻ മുത്തുപ്പട്ടന് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നിന്റെ അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം തീരുമാനിച്ച അത് നടത്തിയേ തീരൂ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പോകണില്ല അമ്മ എനിക്ക് രാജ്യ സ്നേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ പറയണത് 
എന്നെ പോലത്തെ പേടി തോണ്ടന്മാർ പട്ടാളത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ബോധം വന്നല്ല വിഷ്ണു ഞാൻ പറയണം എനിക്കറിയാം എന്താ പറയാൻ പോണത് പട്ടാളത്തിൽ പോകണ്ടല്ലേ അല്ല പട്ടാളത്തിൽ നീ പോകണം പട്ടാളത്തിൽ പോകണത് നല്ലതാ പോയ പറ്റുള്ളു എത്ര സമയായി ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇരിപ്പിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കൊറച്ച് സമയായി പറഞ്ഞിട്ടടി ഇടക്കിടക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കണമെന്ന് ഒരേ ഇരിപ്പിരിക്കരുത് കൊച്ചിനെ ബാധിക്കില്ലോ പറഞ്ഞിട്ടേ ആ ഞാൻ നടന്നോളാം ഹലോ ആ നിലിമ ബാലേന്ദ്ര തമ്പി അല്ല അർത്ഥ അയ്യോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ആ അത് ഇപ്പം നേരത്തെ തന്നില്ലേ ആ തന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് തന്നായിട്ട് ആ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഏ ഹടാ 